Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por atendernos en esta noche de lunes, de lunes de periodismo en plural. Y hoy el tema es muy interesante, definitivamente muy interesante. Y nuestros invitados pues, se han convertido sin duda en uno de los eh, expertos. Tenemos dos invitados esta noche y ellos nos van a hablar de lo que cada vez seguramente empezaremos a ver con más frecuencia y muy seguramente también surgirán dudas, preguntas, incógnitas y, por supuesto, el interés generalizado. ¿Cuál es el tema de hoy? La inteligencia artificial. Y en esta noche nos acompaña Eduardo Castillo, él es el director general del Centro de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Eduardo. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Y Joan Rincón, él es el director de Desarrollo de Talentos de el IA Center. Un ¿Sí? placer estar aquí con ustedes. Es correcto. Gracias, gracias, Joan. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y pues les decía antes de entrar al programa, pues vamos a entrar con lo básico, porque precisamente por ser un término que apenas empieza a tomar auge y el interés de la población, pero no todos sabemos lo que es la inteligencia artificial pero ya está aquí, ya está en nuestras vidas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo están? Ahora sí, cuéntenos, por favor. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo, Eduardo? Sí, claro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, para empezar, eh, la inteligencia artificial no es un, un término que se acuñó hace poco. ¿eh? De hecho, es un término que pues, se definió desde 1955, 56. Eh, lo que pasa es de que no, no evolucionó, hubo como una época de oscuridad en la inteligencia artificial porque hacían falta datos y el poder de cómputo pues, para que evolucionara de, de la manera en que la conocemos ahorita. Básicamente la inteligencia artificial pues, es una rama de las ciencias de la computación que se enfoca en la creación de agentes inteligentes, esto es sistemas inteligentes que razonan, que de otra manera eh, ocuparíamos inteligencia humana, ¿no? Es una forma de sustituir... ¿Reemplaza? Reemplaza algunas funciones que, de razonamiento, de tomas de decisiones que pudiéramos ejecutar como humanos, pero de manera autónoma este, programados en, en, en algoritmos, en sistemas de cómputo. En nuestra vida actual, define o danos como ejemplo la inteligencia artificial que se esté utilizando en estos momentos. Hay dos tipos de inteligencia, hay, hay varias clasificaciones, pero uh, las más comunes, hay dos más comunes, la que decimos que hay dos tipos de inteligencia artificial, lo que es la inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial fuerte, o también le llamamos inteligencia artificial estrecha, en inglés narrow IA, y la inteligencia artificial general. La estrecha, que es lo que más tenemos ahorita, hoy en día, pues son todos los sistemas que, que conocemos, por ejemplo, Alexa, el, el asistente de Google, ahora con el chat GPT, eh, todos estos modelos de lenguaje natural que están saliendo. Este, todo esto son sistemas de, de inteligencia artificial estrecha. La inteligencia artificial general, pues sería ya una inteligencia artificial muy, muy cercana o, o, o incluso pudiera ser hasta superior a lo que sería la inteligencia humana. Eh, esto es significando que esta inteligencia artificial ya tuviera conciencia del entorno y conciencia de sí mismo. Más o menos como lo que vimos en las películas de Yo Robot, no sé si recuerdas el, sí, el no. robot este que toma conciencia por sí mismo, ese sería un ejemplo de una inteligencia artificial general que no existe hoy por hoy. ¿sí? Pero que va para allá. Pues muchos, eh, la tendencia es que con el advenimiento de sistemas de cómputo más poderosos, incluso con sistemas de computación cuántica que ya se están utilizando en, muchos, en muchas de estas áreas y sistemas eh, y, y todo el almacenamiento de datos que se va generando con el mundo, este, pues va a dar lugar a, a estos tipos de sistemas. De hecho, hay muchos eh, experimentos ¿verdad? para este tipo de sistemas de inteligencia artificial general. Aquí en Juárez, en nuestros sistemas, en nuestra maquiladora, ¿qué tipo de inteligencia artificial ya se está utilizando? ¿Y en dónde? Pues eh, normalmente ahorita en, en la industria lo que se aplica más es este tipo de inteligencia artificial eh, estrecha, ¿verdad? Que básicamente eh, 
es la aplicación de algoritmos para, la, para mejorar la toma de decisiones en, en procesos de manufactura, en procesos administrativos. Eh, básicamente el objetivo pues, es mejorar la toma de decisiones, optimizar la producción ¿sí? y, y agregar valor al negocio. ¿verdad? En pocas palabras, al optimizar, hacer más eficientes, pues gastar menos, producir más. Eh, y, pero con ello también pues, esto nos va a dar lugar a otro tipo de problemas, ¿verdad? como el desplazamiento de algunas fuentes de trabajo, este, hay otros temas de ética, hay otros temas de, este, de sesgo, ¿sí? la, la que dependiendo de cómo se ha entrenado el modelo de inteligencia artificial, puede inducir algún sesgo, ya sea racial, ya sea político tremendo. o de alguna otra cosa. Qué tremendo. Sí. Eh, eh. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede ser perjudicial? Eh, no regulada y no, no controlada, sí. De hecho, hay, este, hay iniciativas en, en todo el mundo por regular, por tener una regulación y, de, y ética o principios éticos en la aplicación de la inteligencia artificial. Porque precisamente, pues, imaginemos que yo entreno un modelo de inteligencia artificial con datos, eh, por decir algo, de, con datos que, que traen uh, información racista. Entonces, cuando yo le pregunte algo a la inteligencia artificial, pues este, me va a arrojar respuestas racistas. ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, de hecho, inicialmente en algunos de los, de los modelos eh, de lenguaje, como los que conocemos ahorita, no sé si han escuchado de ChatGPT, Ahorita hay otros, Google acaba de sacar su, su, su herramienta para explotar su modelo de, de, de lenguaje que se llama BART. Eh, en, en los principios de estos tipos de modelos de lenguaje, eh, cuando in, no, no, normalmente como funciona es de que tú introduces una, una palabra o una pregunta y te genera una respuesta. Uh -huh. O puedes decirle, eh, escríbeme un poema de, no sé, un poema romántico o escríbeme la tarea de matemáticas o, o le pruebes a hacer preguntas de cualquiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, inicialmente en estos modelos, cuando le ponían una palabra, por ejemplo, musulmán, eh, pues arrojaba una respuesta... Descripción ajá, como, negativa. Como de terrorismo o cosas así, ¿no? Porque eran tendenciosos. Pero todo esto se ha ido cambiando, ¿verdad? Pero el tema es de que con los datos que se alimentó el entrenamiento de ese modelo, pues es lo que tomó y es lo que relacionó, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener regulaciones de cómo se entrenan los modelos, el, eh, tener regulaciones de que no se introduzcan sesgos políticos o sesgos raciales o de género o de cualquier otra cosa que afecte. ¿no? Imaginemos que esto va a ser, en, pues no en el futuro, ¿eh? porque esto no, ya no, se está ya utilizando está. ahorita mismo. ¿Sí? Esto, va, esto está siendo como la misma televisión de que todo lo que veíamos en la televisión, pues creemos que es verdad, ¿no? O, o, la, o la gran mayoría de las personas creen que es verdad. Ajá. Entonces, pero también puede tener un sesgo, ¿no? Y depende de qué, de, de quién esté dando la información, ¿no? Lo mismo va a ser en, en los sistemas de inteligencia artificial. Aquí en México no hay todavía una regulación, pero va, para, va encaminado a eso, ¿no? Pero vamos como que lentos, ¿no? Como que la sociedad empieza... A, a involucrarse y, y verlo cada vez más normal, más común, pero siento que aquí en México, no, igual y es, por supuesto estoy equivocada, ustedes díganme, si ¿sí vamos lentos, ¿cómo lo definiría usted, Joan? Bueno, eh, digamos que la transición, aunque parece lenta, creo que no lo es. De hecho, eh, no hemos acabado de experimentar esto de la transformación digital uh -huh. o estas nuevas oleadas cuando ya estamos viendo un un boom de la inteligencia artificial. Entonces, si bien eh, la, las transiciones deberían ser lentas, paulatinas, en lo que nos vamos acostumbrando, este tipo de tecnología eh, pues escala muy rápido. Entonces, ahí eh, nos proponen un reto como sociedad uh -huh. de cómo podemos adaptarnos y utilizar estas nuevas tecnologías en beneficio. Si no, eh, pues vamos a estar seguramente fuera del, del nuevo mundo. renglón económico, ¿cierto? Entonces, la transición no puede ser lenta y no está siendo lenta y por eso iniciativas como el Centro de Inteligencia Artificial, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, se crean precisamente para que podamos tener una ayuda a, a las personas a hacer esta transición. Pero, ¿cómo involucrar a toda la comunidad? O sea, no sé, en el caso de los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, ¿no? Eh, entendemos que ahora 
Hay incluso conductores, conductoras que, que, que son producto de la inteligencia artificial. Y tengo entendido que incluso pueden escanear a una figura en particular, al conductor o a cualquier otra persona y, y, y hacer una copia hasta en voz, sí. gestos, sí. Sí, sí. incluso la forma, la, las peculiaridades o características de esa persona, ¿no? ¿Es así? Sí, sí de hecho, eh, pues esa es pre precisamente parte de los riesgos y de lo que se tiene que regular. Eh, aquí, en... ¿Aquí se puede hacer eso o no? Sí, de, de hecho... Eso... ¿No está regulado? No está regulado todavía en México. De hecho, en México ni siquiera tenemos una ley de ciberseguridad. Apenas, apenas está gestando. Ya ver, por eso le digo que vamos atrasados. Sí, pero, pero está, en, está en la mesa, ¿eh? Este, sí está en discusión. Atrasado sería que ni siquiera estuviéramos contemplando una ley de, de por ejemplo, de ciberseguridad que ya está discutiéndose en el, en el Senado, en el Congreso eh, Federal. Eh, también hay una iniciativa. De, a través de una Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que, en la que estamos participando nosotros para integrar pues, una serie de, de actividades, entre ellas la regulación, la gobernanza de la inteligencia artificial, eh, para que existan política pública. Política pública, primero, para, eh, para diseminar toda esta tecnología y que sea en beneficio de la, de la, de la sociedad, ¿no? de cómo podemos aprovechar esta tecnología en beneficio de nosotros mismos. Uh -huh. eh, segundo, pues que haya una regulación para que esta tecnología no sea perjudicial a, a, al mismo tiempo. Eh, en, este, en este sentido, pues se necesita hacer legislación, eh, se necesitan pasar leyes y es una serie de mecanismos hasta que tengamos ya una, una legislación acorde. ¿no? Esto, esto se está haciendo a la par en muchos países del mundo, eh, no es de que unos vayan muy adelantados a otro. China acaba de sacar su regulación, una, bueno, la propuesta de, de regulación, eh, y eso que en China van súper adelantados en, en este sí. tema, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Sí. Eh, Paraguay, otros países, Canadá, Estados Unidos, no se diga, ya están avanzando con temas de regulación en este sentido. Si lo queremos ver así como una analogía, es más o menos lo que pasó con, con la parte del genoma cuando ya podíamos manipular el genoma, ¿por qué? Porque si no, entonces, pues cualquiera iba a clonar, no sé, un humano e iba a tener ahí esclavos, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí. Entonces, se tiene que hacer este tipo de regulación y, y creo que sí va avanzando. Nosotros ahí en el Centro de Inteligencia Artificial estamos participando gracias ahí a la invitación que nos hizo la senadora Alejandra Lagunes. Ella es la que trae la iniciativa. Ella es la que está liderando esta, esta iniciativa, precisamente... Eh, fuimos hace un par de meses ahí al, al Senado de la República a exponer precisamente cuáles son las necesidades de, en, en torno a, a cómo podemos abordar esto de inteligencia artificial para beneficio de la sociedad. Sí. Ahorita me las platica. Sí, claro. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con todo este planteamiento que ya se hizo ante el Senado. Volvemos. Bien, eh, nos platicabas, Eduardo, de que fueron hasta el Senado y expusieron. Cuéntenos, por favor, qué es lo que se dijo ante los senadores como una necesidad que se incluya dentro de la regulación. Pues hay, hay varios, varios temas. Por ejemplo, en, en el planteamiento de política pública, lo que se requiere pues, es que básicamente existan programas eh, que ayuden a diseminar esta, esta inteligencia artificial, esta tecnología en toda la sociedad. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, alianzas público-privadas, en donde, por ejemplo, si la, para las pymes, por ejemplo, uh -huh. que pudieran aprovechar esta tecnología, pudiera haber programas en donde haya una coparticipación de, del Estado y, y para adoptar tecnología. ¿sí? Por ejemplo, si una, una pyme requiere un sistema que desarrolla un sistema que le permita eh, tomar mejores decisiones basados en datos y con inteligencia artificial, pues normalmente eso le va a costar algo de dinero, ¿no? Porque tiene que contratar un programador o alguien que sepa para que le integre esa Un solución. humano. Ajá, exacto. 
Entonces, este, pues ese costo normalmente las empresas no lo, no lo absorben, incluso eh, pues si hacemos un análisis ahorita de todas las pymes que están tecnificadas o digitalizadas, pues son pocas, ¿verdad? Okay. Muchos de estas pymes pues van entrando poco a poco este tema que le llamamos transformación digital, que no es otra cosa de que adoptar tecnología a los procesos de las empresas para... Uh -huh agregar valor a, a su negocio. O sea, vaya, ¿no? tener dinero para poder adquirir sistemas sí. computacionales eh, adecuados. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Eh, otro ejemplo, pues también eh, podrían ser toda esta parte de desarrollo de talento que se requiere para preparar, ¿verdad? Para que puedan precisamente desarrollar estas soluciones. Eh, no basta pues, con, con tener eh, programas para aplicar la tecnología si no tenemos el recurso humano que pueda desarrollarla y mantenerla y, y este, construirla, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, actualmente dentro de las carreras se me ocurre robótica, uh -huh. obviamente ingenierías, Apli pero ¿qué más? Aplica muchas carreras de la ingeniería, principalmente en las de desarrollo, pues son, son eh, áreas de ciencias de la computación, uh -huh. pero no es exclusivamente de ciencias de la computación. De hecho, eh, hay, eh, el, la aplicación de la inteligencia artificial es muy amplia, Va desde, desde la ciencia de la computación hasta la medicina, ciencias sociales, humanidades. O sea, el, el ámbito de aplicación es muy, muy, muy amplio eh, y no necesariamente tienen que ser expertos en, en algoritmos de inteligencia artificial uh -huh. para poder hacer uso de ello. ¿no? Uh -huh. sí. Y en ese caso, ¿cómo está participando este centro de inteligencia? Bueno, ese es un pilar crítico del, del centro de inteligencia artificial. Es un creo que el pilar fundamental, el del aprendizaje continuo, y nosotros ahí hemos desarrollado un esquema que se divide en tres niveles y lo vemos como un complemento a la educación formal que reciben hoy las personas. Ajá. Eh, la tecnología como es tan cambiante, muchas veces las universidades por la burocracia interna que tienen en remover un programa, materias para actualizarse, pues cuesta mucho en el tiempo y cuando lo logran hacer ya la tecnología sigue avanzando. Entonces es difícil que las universidades consigan este movimiento. El centro nace como un complemento a todas las instituciones de educación, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, aunque no solamente en Chihuahua, tenemos operaciones en todo México y, y hasta fuera de México en lo, en lo que hemos estado haciendo. Entonces, ese complemento se divide en tres niveles. Hay un primer nivel que le llamamos de pensamiento computacional y habilidades STEM. Está enfocado en niños eh, de primaria, secundaria, en la que empezamos a enseñarles cómo es que eh, se piensa desde esta lógica o desde esta nueva lógica de las tecnologías, ¿cierto? Y cómo el mundo real o el entorno que tienen lo pueden volver un algoritmo y de alguna manera ir modelando la realidad para ir transformándolo. Este es un primer pilar. Hay un segundo pilar en el que estamos enfocados en, en temas de preparatoria. Ahí estamos enseñando mucho lenguajes de programación, en especial Python que es un lenguaje ahorita muy ad hoc a todos estos temas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, incluso de desarrollo web, pues todos estos lenguajes tienen un, todos estos nuevos modelos de inteligencia artificial tienen un lenguaje y para poder comunicarnos con ellos pues necesitamos aprender uno de estos tantos, Python es uno de los que, de los que funciona ahí, hemos desarrollado algunos currículos para eh, otras instituciones en las que integramos por ejemplo las materias de estadística clásica, las transformamos un poco y les damos otras estas nuevas herramientas para que ellos puedan hacer, por ejemplo, análisis de datos o análisis de información. Y ya finalmente en el nivel más avanzado o en el que llamamos de nivel 3, es para todas las personas que se encuentran, bien sea en una carrera universitaria, egresando, ya egresados o gente que ya está en la industria. De hecho, los cursos que damos, el 65% de, las, de los participantes son gente que está en la industria local. Entonces, es un dato importante y ahí estamos enseñando todas estas tecnologías que subyacen a la inteligencia artificial, que como decía el maestro Castillo, no son una cosa nueva, de hecho se han acuñado hace mucho tiempo, lo que pasa es que como ahorita tenemos capacidad de cómputo y grandes volúmenes de información, pues podemos hacer cosas que parecen sorprendentes, pero que no están fuera de los límites de la misma matemática que vemos. Por ejemplo. O de, por ejemplo, eh, las regresiones lineales, que yo creo que eso es un tema de, que vemos en, en el colegio todos y muchas carreras lo ven, ¿verdad? Ese es un tema que se utiliza para predecir, por ejemplo. Usted inventa, eh, enfrenta una cantidad de datos eh, de dos variables y los pone en una gráfica y a partir de esos puntos que hay ahí de un, de un diagrama de dispersión puede trazar una recta que modela esa tendencia. 
Y eso es lo que hace la inteligencia artificial ahorita. De algún, una, una parte de la inteligencia artificial lo que hace es que con esos datos que vamos capturando cada vez más en gran volumen, pues vamos viendo tendencias y podemos trazar patrones. Y con esos patrones podemos predecir a futuro. Pero sigue siendo lo mismo que hemos aprendido desde siempre. Es lo que hace, por ejemplo, las redes sociales, los, algor los algoritmos de redes sociales, de ese tipo de... Bueno, ahorita ya es un poquito más avanzado. Lo que, lo que menciona Joan es en, en relación a... Hay, hay, por así decirlo, dos, dos tecnologías de inteligencia artificial, lo que le llamamos Machine uh -huh. Learning y Deep Learning, ¿no? o, o aprendizaje sí, es... automático y aprendizaje profundo. El aprendizaje automático, es, pues, el ejemplo este es, por ejemplo, una, una regresión lineal que eran, básicamente son técnicas estadísticas también, uh -huh. ¿no? eh, algoritmos estadísticos que aplicados ahí a, 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 a este, alguna, algún caso de uso en particular. Pero en Deep Learning, pues tenemos aplicación ya de, de otras uh, funciones más complejas. Por ejemplo, eh, la percepción visual o el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, eh, Alexa, por así decirlo, uh -huh. eh, utiliza una inteligencia artificial para reconocer nuestra voz uh -huh. ¿sí? a través de un modelo de inteligencia artificial de, de procesamiento del lenguaje natural. Uh -huh. Entonces, eso ya, es, ya son modelos un poquito más complejos que implica el uso de redes neuronales, este, que ya es otra cosa. Sí, ¿verdad? exacto. Ya. Entonces, no, es, esos cosa. tipos de entrenamiento pues ya, ya conllevan un poquito de más, muchísimo sí, más bueno. información, más datos, se requieren muchos datos para entrenar un modelo de, de Deep Learning eh, y procesamiento de cómputo, pues, este, importante, bueno, ¿verdad? Precisamente por eso no había avanzado la inteligencia artificial uh -huh. hasta que más o menos por el 2010 se empezaron a utilizar eh, los, estos... Uh, tarjetas de video que utilizan los chicos los para los videojuegos, los, los GPUs, los llamados gra Graphical Processing Units, se empezaron a utilizar para entrenar modelos de inteligencia artificial y se dieron cuenta que pues, eran eficientes. Y eso aunado a los datos que generaron todas las redes sociales y, este, y a los algoritmos nuevos que se fueron generando, porque esto no paró. O sea, paró en la parte, eh, por así decirlo, mm. práctica pero no en la parte teórica. Porque, se especializó en la pandemia, ¿no? No, y, y, y los algoritmos se fueron generando desde, pues desde 1956 hasta el 2010, no pararon de, de generar nuevos algoritmos, ¿no? los, los científicos de, de ciencias de la computación se fueron generando. A nosotros nos tocó una, bueno, a mí en particular me tocó una época de oscurantismo porque yo estuve en la universidad del 90 al 94, y en esa época, pues, no se habló nada. Lo que conocemos de inteligencia artificial eran sistemas expertos, lo que llamamos sistemas expertos, pero el término como tal no lo, nunca se manejó no. porque, pues, no se veía como algo práctico en sí hasta que se generaron datos y exacto, es lo que mencionamos. ¿no? Pero, pero vaya, hay incluso, en la semana pasada hubo por ahí un evento de una empresa que da servicios de mm, comunicación y, y computación y mencionaba que en menos de cinco años la inteligencia artificial iba a tener un, un desarrollo impresionante. Y yo no sé si lo decía en broma o en serio, que decía, yo va a llegar un momento en que con mi mente voy a poder mover eh, lo que necesite hacer. Eh, su computadora, su, un sistema en particular, con su mente, ni siquiera con meterlo a a través de una pregunta, uh -huh. de datos, solo compensarlo. ¿Es posible? Sí, lo que pasa es que hay, hay un proyecto que se llama Neuralink, que de hecho es un proyecto de Elon Musk, no sé si lo han escuchado, pues él, él trae muchas cosas muy innovadoras, ¿no? Y este es uno de estos proyectos en donde pues, se inserta un dispositivo en el cerebro que precisamente permite transmitir este, información desde y hacia el, el cerebro. Entonces, sí, sí creo que va a ser posible ¿no? eso en, en el futuro. En poco tiempo. La idea aquí es de que eh, precisamente volvemos a la parte de la regulación y de la ética, de que utilicemos sí. estas tecnologías no para reemplazar al ser humano, sino para agregarle ¿Mejora? mayor capacidad al ser humano. O sea, esto se le conoce inteligencia artificial centrada en, sí. en el humano, ¿no? O, o augmented IA se llama también. O, hubo también... Perdón, otro evento que fue mundial, 
que fue esta huelga del sindicato de actores, Ajá. en donde uno de los comentarios que se hizo en estos discursos fue precisamente regular esta inteligencia artificial, porque ellos tienen miedo de que sean reemplazados por figuras creadas con este tipo de inteligencia. Es que eventualmente eso va a pasar. Eh, ¿Cómo? De hecho, sí. De hecho, eh, miren, el, el, el Foro Económico Mundial emite un reporte eh, periódicamente sobre el futuro del trabajo. Ajá. Eh, y en el último reporte, pues eh, las cifras que da, eh, no recuerdo exactamente ahí bien, pero más o menos manejan como 80 millones de puestos de trabajo desplazados por la inteligencia artificial en el 2020, para el 2025. Eh, pero la buena noticia... Dos años. Es de, sí, como en dos años. Pero la buena noticia es de que fuera de tener un, un una déficit de, de empleos, es que vamos a tener un superávit. Es decir, se van a necesitar 90, o se van a generar 93, algo así, como unos 90 y tantos millones de empleos gracias a, la, a este mismo fenómeno tecnológico, de, de adopción tecnológica. El tema aquí es que, volvemos a lo de desarrollo de talento, la gente que está trabajando ahorita en tareas cotidianas o en tareas eh, manuales que pueden ser fácilmente automatizadas, tienen que tecnificarse, aprender una habilidad nueva sí. para poder desarrollar un trabajo que se va a requerir en el futuro. Y es expresamente parte de las cosas que estamos haciendo en el Centro de Inteligencia Artificial. Pero es que ese es el asunto también, cómo hacer que estas personas pues tengan la habilidad, el tiempo, las ganas para poder hacerlo, ¿no? De veras, porque, es, digo, usted como encargado de talento se da cuenta de esto, Es ¿no? que es, es, bueno, eso es un, un reto que, que tenemos que superar. De hecho, la pandemia eh, nos mostró que somos muy mal aprendiendo por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Ese es un reto que está ahorita sobre la mesa, que después de que salimos de pandemia... Y hoy que todavía damos cursos nosotros de forma sincrónica, virtual, pues vemos que hay una cierta reticencia de las personas, o bueno, una reticencia no, una falta de disciplina uh -huh. para poder subir los, los skills que necesitan. Eh, lo que sí es un hecho es que si no se hace, eso sí va a generar un, un desplazamiento aún mayor de lo que comenta, porque muchas de las herramientas que existen hoy por hoy no deben entenderse como un sustituto o en ningún momento... Pero es que esos van a ser, ¿no? Sí, más bien es como una herramienta que también puede complementar las capacidades. Por ejemplo, este chat GPT que hace muchas cosas ahorita entre escribir eh, poemas hasta poner líneas de código, pues no va a reemplazar per se un, un programador, por ejemplo, pero sí le va a ayudar en sus tareas ahorita como está diarias en las Pero a lo que... mejor si eran dos programadores, pues nada más te vas a quedar con uno. Exacto. Es, ese, ese es un tema, pero si cuando ustedes eh, o cuando la persona adquiere esa herramienta, sabe cómo utilizarla, pues a lo mejor se va solo, se va a su emprendimiento Exacto. solo. Entonces, eso cambia el, el, el panorama ahí. Luego, en, por ejemplo... Ya el New calor me dio, ¿eh? <risas> El New York Times, por ejemplo, el 65% de las notas que hace ahorita son digitales. Y, ¿Ya ves por qué me dio calor? Ajá. <risa> Pero también tiene la ventaja de que si tú eres, por ejemplo, periodista, eh, tienes Exacto. al alcance esos mismos sistemas para poder poner tu propio periódico. Exacto. O incluso, o incluso eh, supongamos que interesa más el periodismo investigativo o de este estilo y no las notas recurrentes de que hubo un accidente en tal calle y tal uh -huh. calle, pues a lo mejor con un input es suficiente para que se genere la nota y se publique. No necesitas a una persona embebida haciendo estas cosas rutinarias, sino haciendo trabajos de mayor jerarquía. Muchos de los desarrollos que hemos hecho nosotros en, en el centro, bueno, ahí todavía estamos en duda si va a haber desplazamiento o no, pero por lo menos el efecto que ha, que ha causado ahorita es que las personas se aprovechan en cosas más neurálgicas o estructurales de los negocios y no en la rutina que se consume día a día. Pero eventualmente cuando esto crezca más, pues a lo mejor tendremos que ir pensando cada quien en poner nuestros propios negocios. Que, que de hecho esa es otro, otra de las ventajas de la tecnología precisamente, que mejora los procesos, uno uh -huh. de estos procesos. Nosotros en, en el centro, eh, el segundo eje estratégico tiene que ver con innovación y desarrollo tecnológico, que es precisamente empresas. la aplicación de la tecnología que enseñamos, aplicarla a la industria y a empresas, y al sector productivo en general, gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, este, si quieren ahorita les platico. Sí, que... sí, porque ya nos están marcando de nuevo un corte y regresamos, seguimos platicando.
platicando sobre la inteligencia artificial y cómo viene a no reemplazar, aportar, mejor dicho, pero sí en algunos momentos sí va a tener que haber sí. un cambio y eso no lo vamos a poder evitar. Así es. Pero hay que estar preparados, ¿no? Así es. Y me estaba platicando, Eduardo. Sí, hay, hay mucho. Ahorita, en, hoy por hoy, ahí en el Centro de Inteligencia Artificial, estamos desarrollando proyectos de innovación tecnológica, de desarrollo tecnológico para empresas, para industria, donde precisamente aplicamos modelos de ciencia de datos, modelos de inteligencia artificial, ciberseguridad y otras tecnologías a los procesos de, de, pues de manufactura o los procesos administrativos, que básicamente el objetivo es optimizar este, estas, estas funciones. ¿no? Un ejemplo sería eh, en alguna empresa de manufactura aquí, eh, pues nos, nos contactaron porque precisamente dando estos uh, entrenamientos de inteligencia artificial, eh, eh, una persona encargada de ahí del de, de área de seguridad industrial, pues tomó uno de los cursos de nosotros y, y pues se acercó, ¿verdad? Tomando el curso dijo, oye, ¿saben qué es que yo me acerqué? Porque pues quería saber cómo puedo optimizar esto y yo sé que ustedes lo pueden hacer por lo que viene el curso. Uh -huh. Eh, es un proceso de seguridad industrial que básicamente evita tener accidentes de trabajo. Uh -huh. eh, en esta empresa pues tenían, era muy común tener accidentes de trabajo porque manejan máquinas de moldeo muy grandes uh -huh. y la inspección que hacían los, los operadores o los técnicos cuando cambiaban el molde o cuando daban mantenimiento, pues era una inspección man, eh, visual pues del de, de ser humano. De la percepción. Era una percepción humana, ¿no? Claro. Que, que ya sabemos que, que tiene... Todo errores. lo que influye. Exacto. Uh -huh. claro. Entonces, le hicimos una propuesta para crearle una prueba de concepto para que ellos vieran cómo la inteligencia artificial con un modelo de visión artificial pudiera ayudarles a detectar eh, esta, estas fallas ¿verdad? que tenían. Entonces, les creamos la prueba de concepto. Nos contrataron para la fase cero, y ahorita, hace poco, nos acaban de contratar para la fase 5. Y ya estamos ampliándolo en toda la en toda la planta. Pero para eso también se requiere el dinero, ¿no? Claro. Sí, claro. Pues ahí hay un, hay un reto entre, entre inversión y eso. Pero más allá de, de ciertas inversiones económicas, también es la inversión en la capacitación. Yo creo que esa es la fundamental. Y ahí si no se requiere dinero, pues también. Sí, se requiere, pero no en las cuantías que, que para uno... Para cambiar una tecnología. Exacto, que, que uno supondría que te debía, debería detenerse para hacer un gran cambio. Esa es una de las cosas que puede estar generando desplazamiento, ¿cierto? Que es fácil eh, insertar tecnología en nuestros procesos productivos porque hoy, por ejemplo, tenemos cosas como cómputo en la nube, en la que a lo mejor si yo no tengo el hardware físicamente aquí para hacer grandes procesamientos de información, lo rento por dos, tres segundos en la nube. Entonces el modelo económico cambia, ¿verdad? Entonces ya, ya no es tanto como yo disponer de toda la infraestructura necesaria para correr estos modelos, sino que tengo otras alternativas como el cómputo en la nube, en la que yo puedo rentar grandes capacidades de procesamiento a muy bajo costo. Uh -huh. Entonces, eso hace que la tecnología pueda permearse en muchos sitios. Incluso les va a salir más barato que estar con la nómina y con el sueldo y con todo lo que genera un trabajador, ¿sí? Normalmente, la, la, cuando aplicamos tecnología bien aplicada a, uh -huh. a alguna empresa, eh, y no necesariamente tiene que ser inteligencia artificial, puede uh -huh. ser una digitalización nada más de los procesos con un sistema que no implique inteligencia artificial per se, pero mucho, mucho es la tendencia de la IA porque pues, eh, ya cuando se generan datos, pues se da cuenta en las organizaciones que dices, ah, caray, pues ya tengo un montón de datos, ¿cómo puedo utilizar estos datos para tomar mejores decisiones? Y ahí es donde aplican la inteligencia artificial. Nos tocó también ahí en otra empresa, eh, ellos, eh, pues de las empresas que hemos visitado aquí de manufactura, yo creo que eran los más tecnificados. Eh, no sé si han escuchado la, el término de industria 4.0, pues ellos estaban en industria 3.0 así, pero, pero puntualmente, que era mucha tecnificación. Lo que les faltaba pues eran elementos estos de explotar los datos con inteligencia artificial y, y tal cosa, ¿no? Pero tenían un montón de datos ahí guardados y no sabían qué hacer con ellos. Logs de, de datos de, de producción de hace 10, 20 años que podían con esos datos generar modelos para ver tendencias de cómo se fue generando uh -huh. desde, desde problemas de calidad, eh, producción, ausentismo uh -huh. y todo lo que implica ¿no? el, el uh -huh. proceso de, de producción. 
Entonces, ya cuando las empresas empiezan a, primero es digitalizarse, ¿para qué? Pues para que en esa digitalización Aprovechar. empiecen a generar datos de sus procesos. Uh -huh. Ya generando datos de sus procesos, entonces ya empiezo yo a aprovechar tecnologías como estas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y ahora hay una inteligencia que es la inteligencia artificial virtual y otra que ya es física, o sea, ya es un robot, incluso humano, no, no solo máquina, uh -huh. sino humano. Eso también ya es, lo estamos viendo cada vez más común. Sí, aunque... Bueno, la, la humanización de, de la inteligencia artificial, hay algunos que no, nos, no les gusta, otros que sí, pero pues, a mí no me gusta, porque yo creo que más, más que nada al centrarse en el ser humano, eh, pues la inteligencia artificial tendrían que ser máquinas que nos ayuden pues, a realizar funciones, no, no tanto pues, que, que vaya que a tener un robot que me reemplace, <risas> pero eso también es inevitable, ¿eh? porque hay todo un mercado también de, incluso hasta de robots de compañía ¿Sí? que van a empezar a... a de hecho, sí, hay un sí. montón... Ahorita, por ejemplo, ya hay este, sistemas de inteligencia artificial eh, de compañía eh, virtuales, o sea, por chat. Usted, usted puede sacar ahí un... Sí. Puede conseguirse un, un novio o una novia virtual y, y puedes chatear con ella. Y le puede decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y bla, 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 y, y le contesta. Sí. Y, y al rato ya lo va a mandar fue. pedir y sí. le va a llegar por Incluso paquetería. Incluso le puede ¿no? poner ahí el perfil que le gusta, a lo mejor le gusta que lo maltraten o le gusta que... Dios. <risa> no, Sabe pero todo. sí, pero hay un mercado muy grande para este, para este tipo de, de aplicaciones. ¿no? Y va, supongo que va a llegar un momento en que en lugar de comprar un o, o este, rescatar un perrito, un gatito, pues va a ser un... Un, un, un robot. Una máquina, un robot, ¿no? Sí, una máquina. De hecho, ya hay, ya hay, ya hay robots de este tipo, ¿no? Ajá. El tema es reemplazar el querer, el cariño, la compañía, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sin, sin la necesidad de andar, pues, con otras, sí, generando y, otras y, cosas. Sí, y aquí volvemos otra vez a la parte... Pleitos o celos. A la, a la parte regulatoria, ¿no? sí, sí, Lo así. humano, ¿no? Sí. sí, ¿no? Y de hecho, buena parte de la tecnología, yo pienso que cuando no se hace éticamente pues genera todas estas complicaciones sociales. De hecho, nada más las, las redes sociales ahorita, fíjense cómo están acostumbrando el cerebro de las personas a, a informaciones condensadas de 10 a 30 segundos sí. y ya no tenemos y más ya capacidad. No Ajá. Ya, ya no te interesa ver más allá de eso. Sí, les, eh, les, está les importa lo que no es importante, exacto. desgraciadamente. Sí, entonces tener una regulación que, eh, digamos fije ciertos parámetros de cómo deben usarse en estas tecnologías, es perentorio para que este tipo de situaciones ¿Pero no cómo sigan... detienes eso? ¿Cómo regulas eso? Si no depende de un, de un país o de un municipio, o sea, esto es mundial. Sí, pero sí, sí se sí, puede sí. regular, por ejemplo, en, en algunos países, <coughs> este, por ejemplo, no, TikTok no, 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 no entró en algunos países. Aquí sí. Aquí sí entró. Uh -huh. este, y es súper consumido. ¿no? Y es súper consumido. Entonces, sí hay países que, que bloquean cierto tipo de aplicaciones o de, uh -huh. o de eh, sí, pues aplicaciones o sitios. Información. ¿no? Información. Precisamente porque pues, consideran que no es en Peligroso. beneficio. Sí. Ajá, o que no es en beneficio de, de la sociedad, ¿no? Eh, muchos también ven esto pues como una como, como censura no este por eso pues a veces se prefiere por, por abrirlo y pues que ya cada quien elija lo que lo que guste sí. ahora cómo nos podemos proteger de la delincuencia porque esto va a llegar a manos también de gente mala sí, sí exacto es... de hecho eh, de, muy de la mano con esta parte de regulación de la IA tiene que venir la parte de, regula de, de una legislación en ciberseguridad todo lo que toque tecnología va a poder ser hackeado por así decirlo ¿no? uh -huh. sí. o sea siempre vamos a tener las, las amenazas de las ciberamenazas y siempre va a haber ciberdelincuentes porque la ciberdelincuencia es un negocio de miles de millones de dólares, pero o, o miles sí. o millones de millones de dólares. Uh -huh. es, es increíble. Diariamente se generan más o menos, de, y yo lo, lo digo porque esa es una de mis áreas de, de especialidad, se generan más de 30 mil millones de correos electrónicos de phishing. No sé si han uh -huh. escuchado sí. el término que es básicamente el phishing, pues son correos electrónicos o mensajes que se envían con la finalidad de engañar al, 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 al usuario, ¿no? Uh -huh. Que le dé clic y robar la uh -huh. información, etcétera. 
Bueno, diariamente se generan 30 mil millones de correos. O sea, es casi cuatro veces eh, de la población mundial. O sea, cada uno, si, cada, si toda la población del mundo tuviera correo electrónico, pues te llegarían cuatro, cuatro. cuatro tres a cuatro correos de adiós. Entonces es, es de locura eso, ¿no? Sí. Por eso también debe de haber una regulación en términos de, una legislación en términos de, de ciberseguridad. Eh, es preocupante ahorita, de hecho, hay una, también una, hay campañas de, de gobiernos, de, de organizaciones, por hacer consciente a la gente o de concienciar a la, a la, a la, a la, a la población eh, sobre estos temas, porque no van nada más contra los que usen las computadoras, sino también eh, en Estados Unidos es muy común este tema de, de engañar a gente pensionada, este, que a lo mejor no usa tanto la computadora, pero les hablan y con cualquier pretexto les dice, a ver, pues es que entre su computadora, instale este programa, hágale así, denme acceso y ya les vuelan ahí todo el dinero. Todo. ¿no? Entonces, sí, sí es un tema importante y más porque en el tema, por ejemplo, de ahora de, de vehículos autónomos, uh -huh. que van a estar siendo de alguna manera eh, controlados por inteligencias artificiales, pues imagínate que nos hackeen el, el, el auto o que hackeen la inteligencia artificial o el algoritmo o que hackeen el, el, este, la información que alimenta al, al auto, pues este, puede causar un accidente o una disrupción, no sé. Sí. Y porque cada vez se hacen más transacciones bancarias a través de aplicaciones, ¿no? O sea, ya es cada vez menos que la gente llegue hasta uh -huh. Ventanilla a hacer un trámite. Todo es a través de, de las aplicaciones. Sí, también es importante mencionar ahí como una forma más rápida de empezar a hacerle mella a estos problemas es que se inserten rápidamente en los ciclos de formación todos estos temas de la ciberética y, nuestra, y cómo manejamos nuestra información. Muchas veces, buena parte de todos estos ataques es por eh, una, un desconocimiento, desconocimiento de cómo son los protocolos para manejar uh -huh. la misma información que tenemos nosotros. Ahorita es preocupante cómo las personas, por ejemplo, cuando sacan filtros en las redes sociales y ahí la suben, y pues bueno, de alguna manera están alimentando y están regalando su información. ¿Por qué? Sí, y Perdón eso, por la pregunta, ¿pero por qué? Sí, porque pues ahí empiezan a... En otros países tienen algunos problemas de ese estilo en la que cuando empiezan a hacer reconocimiento facial, pues empiezan a haber temas de segregación, por ejemplo. Entonces, si son de una parte o de otra, o dependiendo de todo el entorno que, que lo rodea, ya le están calificando su capacidad crediticia y una cantidad de cosas que estamos eh, permitiendo cuando damos la información. Eh, por ejemplo, para los atacantes, y, y no hablemos de ciberatacantes, hablemos de atacantes físicos o de, de delincuencia física cuando subimos las fotos de nuestros hijos a las redes sociales y cómo nos etiquetamos en cada punto en el que estamos y le estamos dando información ¿Usted pública. considera que eso es una...? Sí, claro, es, ese es, es, esos temas tienen Pero que tratarse. Pero todo el mundo lo hace. Es que ese es el problema, entonces por eso tienen que haber temas de ciberética que nos ayuden a cómo nosotros debemos gestionar nuestra información. De hecho, ahí en el Centro de Inteligencia Artificial vamos a sacar una, una maestría en, en pensamiento computacional y habilidades STEAM. Es una maestría de, enfocada a, la, a los educadores. ¿Tiene costo? Sí, esa va a tener un, un costo, pero vamos a, como todo, vamos a tratar de que sea gratis para, para el usuario final. De hecho, si nuestros tiene costo, cursos... ni me lo diga, ¿eh? porque lo me No, no, y es, es accesible. El comercial. Sí. Pero, por ejemplo, en los cursos que damos nosotros ahorita son completamente gratuitos a las personas. No quiere decir que no cuesten. Okay. Más bien nuestro trabajo okay. es cómo conseguir que se financien para que la gente pueda, o se pueda democratizar este conocimiento, porque pues, va a ser una herramienta fundamental. Entonces, ahí, en esa maestría, por ejemplo, tenemos temas de cómo la ciberética es un eje transversal en todo este tema tecnológico para enseñar a los, a los niños, por ejemplo. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos, yo creo que ya, es, ya llegamos a la parte final y, y al regresar, pues ahora sí que a modo de conclusión, ¿cuánto tiempo podría tardar para tener ya un reglamento, una ley, una modificación que nos ayude a protegernos de la inteligencia artificial? Al volver. Bien, entonces, 
¿En cuánto tiempo podría estar ya eh, algo regulado para la inteligencia artificial? Bueno, eh, vamos a empezar a trabajar en, en, en grupos de trabajo, precisamente eh, se conformaron dentro de esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, eh, se conformaron seis grupos de, de trabajo, a ver si me acuerdo de los, de los seis. Eh, el primero tiene que ver con la parte de desarrollo de talento y formación, que ahí es donde vamos a estar participando muy activamente nosotros uh -huh. por las actividades que realizamos en el centro. Hay otro grupo de trabajo de datos. Este grupo de trabajo pues tiene que ver con eh, todas las actividades o toda la legislación que se tiene que conformar para tener datos accesibles. Gran parte del desarrollo de, de modelos de inteligencia uh -huh. artificial y de la aplicación tiene que ver con los datos que, que tenemos. Si no tenemos datos, pues no podemos este, desarrollar modelos. Entonces, en muchos casos, pues se requieren datos públicos, datos abiertos. Eh, entonces, había una iniciativa de datos abiertos en la administración pasada, federal. Ahorita ya no está tanto eso, pero se va a estar retomando nuevamente. Eh, luego tenemos otro grupo de trabajo de innovación eh, y, e industria. Eh, también ahí vamos a estar participando por todas las actividades que estamos uh -huh. desarrollando nosotros. Este es un grupo de trabajo también eh, eh, muy importante. Y de los otros, ah, hay el otro de ética, precisamente. Eh, son grupos de trabajo donde se van a estar trabajando pues, todos los preceptos éticos que se deben de... ¿Y sería una ley? Son, en estos grupos de trabajo se van a emitir recomendaciones Okay. para que de ahí empiecen a bajar a propuestas o iniciativas de, de, ley. de ley. Exacto. Okay. Y la idea es de que eh, en estos grupos de trabajo estén participando eh, pues, eh, diversos actores desde organizaciones de la sociedad civil, nosotros vamos a estar participando, pero van a estar participando universidades, la NUYES, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, va a estar eh, participando, van a estar participando eh, Canieti, la NEI, que son asociaciones que tienen que ver con tecnologías de información eh, y otros grupos de, 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 asociación de la Asociación de Internet México, me parece, y otros grupos, muchos grupos que van a estar ahí participando este, en la conformación de, de estas eh, recomendaciones. En su opinión, eh, ¿la pandemia fue con este fin de crear y de provocar un cambio que ahora lo estamos viendo más claramente? Pues... Eh, Digo, más allá de que exist sí. si existió o no la enfermedad, ¿verdad? No, sí, no, yo, yo creo que sí existió, a mí me dio. Ajá. <risa> este, pero, bueno, eh, ahí fuera de... de ya este, haciendo un lado las teorías de la conspiración y de que quién lo hizo y quién no lo hizo, lo que sí es de que en la pandemia pues vino a revelar precisamente las carencias que tenemos, ¿no? Este, en, el, en lo que decía yo ahorita. O crear necesidades. O crear necesidades también, pero también aceleró mucho la adopción tecnológica, porque lo que se esperaba que eh, tuviéramos eh, como adopción tecnológica en 5 o en 10 años, se aceleró en estos últimos dos años. Ahora sí, sí o sí, tenías que aprender cómo usar este, pues estos programas de videoconferencia, no digo uh -huh. marcas de Apple. Uh -huh. Este, pero todos pues ya utilizamos uno u otro o lo que sea, que al final de cuentas se parecen todos, pero ya nos forzaron a utilizar la, la tecnología de alguna manera. Y eso también, desde mi punto de vista, pues fue algo bueno porque de, ya la sociedad pues se fue tecnificando un poquito más, se fue alfabetizando tecnológicamente, pues ahora nos falta dar el siguiente paso, a seguir con esto, dejar un poquito más las, las redes sociales, Exacto. sí, pero y agarrar un poquito más eh, partes que no sean lúdicas, ¿no? que sean algo que nos deje un conocimiento, como todos los cursos que pues, damos ahí en el uh -huh. Centro de Inteligencia Artificial, que como ya dijo Joan, son cursos gratuitos a la comunidad. Uh -huh. Cada año abrimos eh, dos sesiones, una en verano, una en, en, en invierno, okay. en otoño. Otoño, otoño invierno, invierno, dos o tres. Este, con cursos que van desde cursos básicos de pensamiento computacional para niños uh -huh. eh, hasta cursos de programación básica en, en lenguaje Python, así para alguien que está en cero, pues ahí podemos ir este, tomando cursos de este tipo, hasta cursos avanzados en ciencia de datos, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en otras tecnologías como blockchain, que ahorita también uh -huh. está muy de moda, no sé si la han escuchado por ahí, este, incluso teníamos un curso de computación cuántica 
que se dio en el 2021 y que ojalá ahí lo, lo volvamos a, a repetir. Este curso es muy importante porque esta tecnología de computación cuántica pues es otro paradigma computacional, ¿verdad? Es, es muy diferente a lo que es la computación clásica, okay. en donde manejamos unos y ceros, ¿no? Uh -huh. o, o es una computación binaria, acá es una computación ya con este, aplicación de física cuántica, ¿no? Y otros, otros paradigmas ahí un poquito más complejos que pues van a ayudar también a potenciar toda esta eh, inteligencia artificial que ya teniéndola aplicada a un sistema de computación cuántica en producción, pues sí puede ser algo, algo de cuidado. Y, y en, es, vaya que sí. Y en su caso, algún comentario, reflexión, algún, eh, eh, ahora sí que, eh, eh, recomendación que daría a nuestra audiencia. Bueno, con respecto a lo de la pandemia, pues coincido con el maestro Castillo en el que, independientemente de las teorías que puedan explicar qué pasó realmente uh -huh. ahí, lo que sí se reveló es que, por ejemplo, la conectividad a Internet, que es ya casi como un servicio básico, sí. pues éramos carentes de eso. De hecho, sí. muchos de los programas, eh, bueno, un programa en especial de, computación, de pensamiento computacional que tuvimos en el centro, enfocado en niños, en el que conseguimos pequeños eh, robots, e hicimos todo un, un diseño instruccional, se los dimos en la casa a cada uno para que pudieran eh, seguir o, de, o desarrollar estas habilidades, pero el problema fue la conectividad. Entonces eso demuestra que hay que avanzar muy fuerte en esa parte para que todas estas si tecnologías... No, la, la diferencia va a ser mucho más... Sí, claro, y, es, y va a ser una diferencia, un rezago social, Exacto. ¿cierto? Ese es el problema real. Entonces la conectividad debe, debería superarse como una primera prioridad uh -huh. ya para Dentro que todos de los estos gobiernos, temas, ¿no? Exacto. Como una obligación. Y lastimosamente... Así como el agua potable, bueno, sí. que en algunos lugares ni siquiera la hay, pero... Exacto. Y lastimosamente muchas veces esas decisiones pues son, son, son probablemente políticas sí. y pues entramos en estas, sí. en estas contradicciones. Con respecto al comentario final sobre... Pues, ¿qué recomendaciones podemos dar? Bueno, la, la, la mejor es que se inscriban a los cursos del uh -huh. Centro de Inteligencia Artificial. Uh -huh. De verdad, para que se apropien de, de, las, de, de las tecnologías que están pasando ahorita, de, lo, de los cambios que estamos sufriendo. Hay incluso cursos que en, eh, son para áreas exógenas a las ingenierías. Hemos tenido cursos, por ejemplo, de filosofía de la inteligencia artificial, en la que discutimos mmm, cuál va a ser el impacto que va a tener uh -huh. en, la regula, en la legislación, en nuestra vida cotidiana, uh -huh. cómo pues, empezar a abordar todas estas temáticas en nuestras familias. Porque incluso hasta puede afectar ¿no? en la percepción como humanos, como, ¿no? Por, sí, porque claro. es algo totalmente nuevo y desconocido. Claro, claro. Y pues ya la, la, eh, el tema es, algo que reveló también la pandemia es lo, lo poco eh, sistémicos que podemos ser a la hora de aprender. Uh -huh. ese es un, esa fue también creo que una lección en la que debemos reflexionar y aprovechar el tiempo para ir capacitándose, adquiriendo nuevas habilidades. Uh -huh. Eso va a ser decisorio en, en estos tiempos de inteligencia artificial. Ahora sí que yo con todo esto, 2025 ya es a la vuelta de la esquina. O sea, ya, ya lo tenemos encima. Sí, y hay que prepararnos, definitivamente. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes gracias. por la invitación. Encantados de estar aquí. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted por el favor de su atención. Pásela bien, descanse. Hasta mañana.